హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ సంజయ్ శ్రీనివాస్ యాజ్ గోదావరి పిల్ల వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన ఛానల్లో ది బెస్ట్ ఫ్రాన్స్ బిర్యానీ ఎలా చేయాలో నేను మీకు చేసి చూపిస్తానండి ఫస్ట్ మనం ఫ్రాన్స్ మసాలా తయారు చేసుకోవాలండి దమ్ కోసం నేను అందుకని ఫ్రాన్స్ తీసుకుంటున్నా నేను హాఫ్ కేజీ ఫ్రాన్స్ తీసుకున్నా అవి వాటిని పసుపులో కడిగి శుభ్రంగా ఇట్లా చేసుకున్నాను తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేశానండి ఇది ఫ్రెష్గా చేసుకున్నదైతే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది తర్వాత కారం సాల్ట్ సాల్ట్ ఒక స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుందండి మనం మళ్ళీ బిర్యానీ ప్రిపరేషన్లో మళ్ళీ వేసుకుంటాము అందుకని ఇక్కడ చూసి వేసుకుంటే బెటర్ తర్వాత ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఆయిల్ కాచి చాలా అర్చింది అయితే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఆయిల్ వేయడం వల్ల మసాలా అంతా ఫ్రాన్స్కి బాగా పడుతుంది తర్వాత గరం మసాలా ఇది నేను స్పెషల్గా ప్రిపేర్ చేసుకున్న గరం మసాలా ఒకసారి నేను అది ఎలా చేయాలో మీకు తర్వాత ఒక వీడియోలో చేసి చూపిస్తాను తర్వాత ఆ మసాలా అంతా ఫ్రాన్కి పట్టేటట్టు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి తర్వాత దాంట్లో కర్డ్ వేసుకోవాలండి ఒక పావు లీటర్ పెరుగు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి కలిపి వన్ అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలండి వన్ అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి తీసుకోవాలి ఇది ఇట్లా వన్ అవర్ తర్వాత ఇది ఇప్పుడు బిర్యానీ ప్రిపరేషన్ అండి ఆనియన్స్ అట్లా సన్నగా తరుక్కోవాలి ఇప్పుడు బిర్యానీ సామాన్లు ఉంటాయి కదా షాజీరా కసూరి మెత్తి జాజికాయ జాపు బిర్యానీ ఆకు ఇవి మళ్ళీ ఇవి కొత్తిమీర ఫస్ట్ ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఇది ఎందుకంటే బిర్యానీ రైస్ ఉడికించుకోవడానికి నేను ముందే ఒక టూ గ్లాసెస్ అంటే ఒక అర కేజీ బియ్యం దాకా నేను బిర్యానీ రైస్ అంటే బాస్మతి రైస్ నానబెట్టి ఉంచాను ఒక వన్ అవర్ ఇప్పుడు దీంట్లో వాటర్ పోసి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్ తర్వాత బిర్యానీ ఆకు జాజి పువ్వు ఒక యాలుక్కాయ చాజీరా వేస్తున్నానండి తర్వాత సాల్ట్ వేసుకోవాలి వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ తర్వాత మూత పెట్టుకుని అది బాగా మరిగేదాకా ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు వేరే స్టవ్ మీద మళ్ళీ వేరే బౌల్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకోవాలి అది బాగా మరిగిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకు జాజి పువ్వు జాపత్రి షాజీరా దాల్చిన చెక్క నేసుకోవాలి అవి బాగా వేగేటట్టు తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫ్రెష్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంది వేసుకోవాలి ఒక టూ స్పూన్స్ అవి బాగా వేగాలండి అది బాగా వేగిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేసి మళ్ళీ ఫ్రై చేయాలి ఆనియన్స్ కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ రావాలి అప్పటిదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత ఆనియన్స్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత చిల్లీ పౌడర్ గరం మసాలా ఒక హాఫ్ స్పూన్ అయితే సరిపోతుందండి తర్వాత మన ఫ్రాన్స్ మసాలా ఉంది కదా మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాం వన్ అవర్ అది వేసేసేయాలి అది వేసి బాగా కలపాలి అది ఉడికిపోయి ఉడుకుతుండగా మనం కొత్తిమీర వేసుకోవాలండి పైన ఒక లేయర్ లాగా ఇంకా దాని మీద స్టవ్ మీద మూత పెట్టేయాలి ఈ పక్క బౌల్లో మనకి వాటర్ ఇలా మరుగుతూ ఉంటుంది దాంట్లో మనం మనం చెప్పా కదా వన్ అవర్ నానబెట్టిన బాస్మతి రైస్ అని చెప్పేసి ఆ బాస్మతి రైస్ వేసేయాలండి మనం రైస్ వేయగానే వాటర్ ఉడకడం అనేది ఆగిపోతుంది ఈ రైస్ ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ మనం ఉడికించుకుంటే చాలు సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ ఇదిగో ఇట్లాగా ఇలాగా మెతుకు పట్టుకుంటే ఇంకా గట్టిగా ఉండాలండి 
అప్పుడు ఇంకా తీసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ మసాలా చూడండి ఇట్లా ఈ స్టేజ్లో ఉంటుంది అది బాగా కలుపుకోవాలి అంటే కలిపితే మరీ అంత గరిట్ పెట్టి తిప్పేయద్దు తిప్పితే అది ఫ్రాన్స్ విరిగిపోతాయి ఇప్పుడు మనం ఆ రైస్ని తీసుకొచ్చి ఈ ఫ్రాన్ మసాలాలో ఒక లేయర్లా వేసుకోవాలి బిర్యానీ చాలా బాగుంటుందండి మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి నాకు ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా మీరు ఇంకా ఏమైనా వీడియోస్ నా ఛానల్లో చూడాలనుకుంటే అవి కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేస్తే నేను తప్పకుండా వీడియోస్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఆ లేయర్స్లా వేసేసుకోవాలి రైస్ తర్వాత దాని మీద పుదీనా కొత్తిమీర ఒక లేయర్లా వేసుకోవాలి తర్వాత ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ అండి నే దీని బదులు మీరు కుంకం పువ్వు పాలను నానబెట్టి అది కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ నా దగ్గర లేకపోవడం వల్ల నేను ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ వేస్తున్నాను అట్లా పైన ఒక రెండు మూడు చెంచాలు అయితే సరిపోతుంది తర్వాత ఒక నాలుగైదు స్పూన్ల గీ వేసుకోవాలండి అదే నెయ్య చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది దానికి తర్వాత మూత పెట్టేసేయాలి మూత పెట్టి కరెక్ట్గా ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ మినిట్స్ ఉంచితే ఇగో ఇలా వస్తుందండి చాలా బాగుంటుంది ఫ్లేవర్ చూడండి మీరే ఇంకా సేమ్ రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చేసినట్టే వస్తుందండి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మీరు స్టవ్ మాత్రం చాలా సిమ్లో పెట్టాలి లేకపోతే మాడిపోతుంది ఇది ఇంక నేను సర్వ్ చేసుకుంటున్నా అండి ఫైనల్లీ ఫైనల్లీ బిర్యానీ ఇట్లా అయింది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దండి